Először is leszeretném szögezni, hogy nem vagyok sem laposföld hívő, sem gömbföld hívő. Nem hiszek semmilyen szektában, vallási felekezetben, oktatásban, tudomány által publikált dolgokban, legfőképp a médiában. Valójában semmiben nem hiszek ebben a hazug világban, Jézust és saját magamat leszámítva. Nem mintha betegesen egocentrikus lennék, egyszerűen csak érzem, hogy a tömegekre zúdított információ bármilyen területről is legyen szó, nem más, mint bizonyos érdekkörök által diktált megvezetés. Oké, okay, akkor ezt meg is beszéltük, jöhet a mai téma, vagyis mai anyag. Az időutazás esetleges lehetőségét, mikéntjét a saját észjárásomnak megfelelően már kielemeztem a filozófikus kérdésköröket taglalgató sorozatomban, a 248-as sorszám alatti videómban, linkjét a leírásban megtaláljátok, már ha érdekel valakit. Ebben a pár percben nem erről az oldaláról közelítem meg a kérdést, csupán a kivitelezhetőség vagy kivitelezhetetlenség legalapvetőbb két okát említem meg. Ezek pedig a heliocentrikus és a geocentrikus világkép. Tehát, ha, még ha csak elméleti szinten is, ha megvalósítható az időutazás vagy időugrás, az csak is kizárólag geocentrikus világban lehetséges, míg a heliocentrikus világban teljes mértékben kizárt, hogy sikerüljön mondhatni abszolút lehetetlen. Csak akkor működhet, az időugrás vagy ö, időutazás, ha a Biblia által leírt földközpontú, mozdulatlan világban, vagyis lapos földön élünk, amennyiben ugye igazat ír a Biblia, vagy igazat állít. Hogy miért? Mert az időutazáshoz, időugráshoz térugrás is szükségeltetik. Mint amikor egy vonaton utazunk, aztán egyszer csak mondjuk 5 percet előre vagy visszaugrunk az időben. Ha nem lőjük be az időugráshoz a vonat jövőbeli vagy múltbéli helyzetét, hajszál pontosan, akkor a puszta sineken találjuk magunkat az ugrást követően messze a vonattól, amin addig ugye utaztunk. Na most ugyanez a helyzet a heliocentrikus világgal is. Na nézzük, tehát egyszer ugye forró a föld az egyenlítőnél érvényes, 1760 km per órás sebességgel, plusz-minusz néhány kilométer, de az most nem számít. Tehát 1760-nal forog. Ez az egyenlítőnél mért kerületi sebesség. Ezen felül kering a Föld a nap körül 108 ezer km per óra sebességgel. Aztán a nappal, vagyis a naprendszerrel együtt kering a galaxis tányérján, a tejútrendszer tányérján 800 ezer km per óra sebességgel. A galaxis pedig bolygónkkal együtt 2 millió 100 ezer km per óra sebességgel halad kifelé, távolodva az univerzum középpontjától. Folyamatosan évmilliárdok óta. Na hát így száguldozik kicsiny bolygónk a mindenségben. Már ha hihetünk persze az asztrofizikusoknak, a csillagászoknak, a názának, meg a sok elméleti fizikusnak és egyéb emberi állatfajoknak. Szóval az említettek fényében én személy szerint kizártnak tartom a Föld akár csak 5 perccel korábbi vagy későbbi helyzetének a pontos belövését, főleg úgy, hogy a felszíni koordináták centiméteres pontossággal történő meghatározása is elengedhetetlen egy ilyen manőver alkalmával. Viszont a geocentrikus világban, a mozdulatlan, földközpontú világban, vagyis a Biblia által leírt teremtés adta világban, a lapos földön, ott már más a helyzet. Na, hát innen a videó címe. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!